بسم اللہ اور آج کا ہمارا ٹاپک بے حد اہم ہے جس کا عنوان ہے قوت مدافعت یعنی امیونٹی پاور کیا ہے کیسے پیدا ہوتی ہے اور امراض کے خلاف کیسے انسانی جسم کو بچاتی ہے تو دوستو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ دیو صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم قوت مدافعت کی تعریف کر لیتے ہیں کہ قوت مدافعت ہے کیا چیز دوستو قوت مدافعت کی یہ تعریف طب کے مطابق ہے یعنی طب یونانی طب مفرد آزا قانون مفرد آزا طب صابر آیور ویدک طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے یعنی ایلپیتھی کے مطابق نہیں ہے تو قوت مدافعت سے مراد وہ قوت ہے جو از خود غزاؤں سے انسانی جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ قوت مدافعت انسانی جسم کو ہر مرض ہر آفت ہر بلا ہر دشمن سے بچاتی ہے یہ انسانی جسم میں خود بخود غزاؤں سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے جسم کا یہ مستقل حصہ ہوتی ہے اب ہم قوت مدافعت کی تعریف ایلوپیتھی طب کے مطابق پڑھ لیتے ہیں ایلوپیتھی قوت مدافعت کو ویکسین کے زمرے میں لیتی ہے اور یہ کہتی ہے جی کہ انسان کی جو اپنی قوت مدافعت ہوتی ہے وہ ساری عمر قائم نہیں رہتی اس لیے انسانی جسم کو اضافی قوت مدافعت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو باہر سے ویکسین کی شکل میں مہیا کی جاتی ہے اور ویکسین جن امراض کے خلاف قوت مدافعت انسانی جسم میں پیدا کرتی ہے انہی جراثیموں کو کمزور کر کے بنائی جاتی ہے اور باہر سے انسانی جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایلوپیتھک اور طب کی قوت مدافعت میں تقابلی جائزہ فرق جو ہے وہ کیا تھا دوستو قوت مدافعت جس سے طب لبریز ہے ایلوپیتھی طب اس سے یکسر خالی ہے تہی دامن ہے اور اس کی یہ ویکسین کی قوت مدافعت جو ہے یہ بالکل کمزور ہے بالکل باطل ہے اس میں اس کا مظاہرہ ہم کسی بھی وبا کے پھیلنے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی قوت مدافعت جو ویکسین سے پیدا کی جاتی ہے بالکل انسانی جسم کو کوئی سپورٹ مہیا نہیں کرتی اب بھی اس وبائی وائرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں امیونٹی پاور کی کمی قوت مدافعت کی کمی کا شور ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ہماری امیونٹی پاور مضبوط ہو تو کوئی بھی وائرس جو ہے وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا اور موجودہ دور میں بھی موجودہ وبائی وائرس کے خلاف بھی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے طب کی عدویات کا سہارہ لیا جا رہا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلوپیتھی تہی دامن ہے بہت پریشان نظر آ رہی ہے اور اس کے پاس جو ویکسین کی قوت مدافعت تھی وہ دم توڑ چکی ہے انٹی بارٹک دم توڑ چکی ہیں اور اس کا کوئی حال نہیں ہے اور وہ لاچار ہے مجبور ہے اور طب کی امیونٹی پاور لینے کے لیے بے چین ہے اب ہر ہسپتال ہر جگہ ڈاکٹر جو ہے وہ کہیں پہ کلونجی کہیں پہ شہد کہیں پہ پستشیری جو ہے وہ تجویز کرتے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ پیاز کہیں پہ لیسن تو دوستو اب ہم طبی لحاظ سے انسانی جسم میں قوت مدافعت کا جائزہ لیتے ہیں دوستو ہمارا جگر جو ہے یہ ہمارے جسم کا اہم ترین عضو ہے انسانی جسم میں ہر قسم کی قوت مدافعت کو پیدا کرتا ہے ہر عضو کو فراہم کرتا ہے اور وہ عضو جو ہے وہ امراض کے خلاف لڑتا ہے 
तो गोया ये साबित हुआ कि हमारा जिगर जो है वो क़वत मदाफ़ियत या इम्यूनिटी पावर का मरकज़ है हेड कोार्टर है अब हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी पावर क़वत मदाफ़ियत जो है वो गज़ा से पैदा होती है और गज़ा से पैदा होने के बाद हमारे खून का हिस्सा बन जाती है तो अब हम इसका जायज़ा लेते हैं हम जो भी खुराक खाते हैं ये हज़म होने के बाद जो है अखलाक में तब्दील होती है ये अखलाक जिगर में जाते हैं जिगर इनको पकाता है जो खिलत जिगर में पुख्ता ना हो वो खून का हिस्सा नहीं बन सकती तो जब अखलात जिगर में पुख्ता हो जाती हैं तो इन ये खून में शामिल हो जाती हैं और फिर इनकी जो क़वत है इन अखलात की जो क़वत है वो अपने अपने मुतलका उज्व में जाकर उसको वो क़वत वो क़वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी पावर फ्राहम करती है जिससे वो उज्व जो है वो अमराज के खिलाफ लड़ता है इसी तरह आसाब की जो क़वत मुदाफ़ियत है उसको हम इनर्जी कहते हैं उजलात की जो क़वत मुदाफ़ियत है उसको हम फोर्स कहते हैं और जिगर की जो ख़ुद इम्यूनिटी पावर है उसको हम हीट कहते हैं और इस सब की जो क़वत मुदाफ़ियत है जिसको जिगर प्रोड्यूस करता है हर उज को देता है उसको पावर कहा जाता है जो कि जिगर का ख़ास जो है फेल है जिगर हमारे जिसम में हर किस्म की खुराक को पकाता है उसमें क़वतें पैदा करता है और ये खुराक और क़वत जो है वो हर उजब रईस हर खलिए को पहुँचाता है और इनके हाजमे के बाद इनके फासद मादों को जिसम से ख़ारिज भी करता है तो यहाँ जिगर का फेल जो है वो इंतहाई अहम नज़र आ रहा है यानी जिगर एक ऐसा हैरत अंगेज उज्व है जो हर किस्म की क़वत पैदा करके उसके मुतलका उज्व को फ्राहम करता है बदकस्मती से अगर जिगर खुद सोजिशनाक हो जाए अमराज का शिकार हो जाए तो इसमें क़वत मुदाफ़ियत जो है वो पैदा नहीं हो पाती और जब पैदा नहीं हो सकती या कम पैदा होती है तो जिगर का फेल जो है वो बिगड़ जाता है और जिगर बाकी अज़ा को यानी दिमाग को और दिल को भी उनकी मुतलका इम्यूनिटी पावर या खुराक ना फ्राहम कर सकता है और ना ही उनके बाद हाजमे के बाद उनके फासद मादों को ख़ारिज कर सकता है जिसकी वजह से वो अज़ा बे अनतहा मुतसर होते हैं उनकी क़वतें कमज़ोर हो जाती हैं और कोई भी मर्ज आसानी के साथ उनके ऊपर हमला आवर हो जाता है यानी जिगर वो फोर्स तैयार करता है जो दुश्मन अमराज के खिलाफ लड़ती हैं इनको डब्ल्यू बी सी भी कहा जाता है ये फौज हर महाज पर जाकर दुश्मन खलियात दुश्मन वायरस दुश्मन जरासीम के खिलाफ लड़ती है इस जंग में दुश्मन के जरासीम वायरस भी मरते हैं और इंसानी जिसम की क़वत मुदाफ़ियत फोर्स के जो सिपाही हैं वो भी मरते हैं तो इनकी लाशों को इंसानी जिसम से खून से ख़ारिज भी जिगरी करता है ताकि इनके ताफन से खून जो है उसमें जहर न फैल जाए और वो इंसानी जिसम के लिए तबाह को ना साबित हो तो ये काम भी हमारा जिगर करता है तो गोया जिगर जो है वो ना सिर्फ क़वत मुदाफ़ियत को पैदा करता है बल्कि क़वत मुदाफ़ियत में जहर पैदा करने वाले अज़ा को भी इंसानी जिसम से ख़ारिज कर देता है अब क़वत मुदाफ़ियत जो है वो कैसे कम होती है अगर आसाबी तहरीक शदीद हो जाए तो जिगर में तहलील पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जो फोर्स पावर है जो फोर्स की क़वत मुदाफ़ियत है जो कि कल्ब को जरासीमों और दुश्मन से बचाती है ये कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी जरासीम या वायरस वो कल्ब पर बसानी हमला आवर होकर इसे नुकसान पहुंचा सकता है इसी तरह अगर कल्ब उजलात में सोजिश हो जाए 
तो जिगर की जो इम्यूनिटी पावर है जिसको हम पावर कहते हैं या हीट कहते हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाती है और ऐसी सूरत में कोई भी वायरस कोई भी जरासीम कोई भी दुश्मन जो है वो जिगर पर बसानी हमलावर होकर इसको तबाह कर सकता है इसी तरह अगर जिगर खुद सोजिशनाक हो जाए तो जो इनर्जी है एनर्जी की कुत मदाफ़ियत है जो कि दिमाग को दुश्मन के हमलों से और दुश्मन फौज से बचाती है वो इंतहाई कम हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी जरासीम कोई भी वायरस बसानी दिमाग पर हमला आवर होकर उसको जो है तबाह कर सकता है तो ऐसी सूरत में हमने देखा कि इम्यूनिटी पावर जो है वो किस तरह पैदा होती है किस तरह कम होती है और उसकी कमी से कैसे कैसे अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं अगर इनर्जी की कुत मुदाफ़त कम हो जाए तो ऐसी सूरत में दुश्मन जरासीम जो हैं वो दिमाग पर हमलावर होते हैं ऐसी सूरत में मरीज़ को पेशाब ज़्यादा और सफ़ेद मकदार में आया करता है और ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है खून की कमी हो जाती है ऐसी सूरत का इलाज मुरबा आमला मुरबा हलीला हैं सेब अंगूर हैं बड़ा गोश्त है दही है लस्सी है और इसमें हलीला बलीला आमला और गंधक आमला सार हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और चने के बराबर गोली बनाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इनर्जी की जो कुत मदाफ़ियत है दिमाग की जो कुत मदाफ़ियत है ये पैदा हो जाती है दिमाग को ताकतवर बनाती है और दुश्मनों के हमले से बचाती है इसी तरह अगर फोर्स की जो कुत मदाफ़ियत है वो कम हो जाए तो कोई भी जरासीम कोई भी वायरस जो है वो कल्ब पे बसानी हमलावर होकर इसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है ऐसी सूरत में जो आलामत पैदा होती हैं उनमें पेशाब कम हो जाता है सुरख रंग का आता है गैस हो जाती है कब्ज हो जाती है दिल के मकाम पर शदीद दर्द हो जाता है नमूनिया हो जाता है गला जो है वो शदीद मुतासर होता है तो ये अलामत होती हैं ऐसी सूरत में तेज़ पात और सनामकी बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लें और चने के बराबर गोलियां बनाकर एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें इसके अलावा बकरे का गोश्त अखरोट पिस्ता और ये सारी चीज़ें देसी घी हो गया जैतून का तेल हो गया ये इस किस्म की यानी फोर्स के कुत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बेानतहा मुफीद साबित होती हैं इसी तरह अगर जो जिगर है ये सोजिश नाक हो जाए तो ऐसी सूरत में जो पावर और हीट है ये बेानतहा मुतसर होती हैं और ऐसी सूरत हाल को और जिगर को कुत मुदाफ़त फ्राहम करने के लिए हल्दी मलठी सौंफ तीनों चीज़ें जो है वो बेानतहा मुफीद साबित होती हैं इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और एक गर्म सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें इसके अलावा ऐसी सूरत में देसी घी बेहद मुफीद साबित होता है और शहद बहुत मुफीद दवाई है आधा कप अर के गुलाब में एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए इसके अलावा गुलकंद बहुत मुफीद चीज़ है इसके अलावा ये कहवा भी बहुत मुफीद साबित होता है टिक्की अमलतास तीन अदद सना मकी दो ग्राम गुले सुरख दो ग्राम डेढ़ कप पानी में कहवा बनाएं शहद से मीठा करें और एक कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इन सारी चीज़ों से ना सिर्फ इंसानी जिसम की कुत मुदाफ़ियत अज खुद पैदा होना शुरू हो जाती है बल्कि इसे अमराज से भी बचाती है तो दोस्तों जो तिब की तारीफ है कुत मदाफ़ियत की वो गज़ा से पैदा होती है और गज़ा वो है इसकी तारीफ ये है कि गज़ा हज़म हो कर खून का हिस्सा बन जाती है जबकि जो कुत मदाफ़ियत एलोपैथी में है वो दवाओं से पैदा की जाती है वैक्सीन से पैदा की जाती है और दवा की तारीफ ये है कि दवा असर करके इंसानी जिसम से ख़ारिज हो जाती है और खून का हिस्सा नहीं बनती और इसका असर जो है वो बहुत महदूद होता है इसलिए एलोपैथी जो है कुत मुदाफ़त में तिब का मुकाबला नहीं कर सकती तिब फितरत है और 
ہر کسی نے فطرت کی طرف لوٹ کے آنا ہے